はいどうも車買うチューバーワンソクチューブです今回はですね2020年9月にマイナーチェンジを行いましたえトヨタのルーミーこちらを見てきましたもともとはねタンクとルーミーといって、まあ、販売店によって、えー、名前が変わって顔も変わっていたんですけれどもそれがね、えー、トヨタの全店併売に伴ってですね、えー、ルーミーに統一されたということですね、まあ、タンクの名前は消滅したんですけれども、えー、ノーマルグレードが、まあ、タンク顔みたいな形で残されていますで今回見てきたのは、えー、ルーミーの上位グレードカスタムの GT というグレードになります車両本体価格は 204.6 万円となっています今回も取材に協力していただいたのは、ワンソクの聖地としても噂されている、えー、マイネッツ埼玉中央店さんですね。ありがとうございます。そしてルーミーの、えー、グレード展開と価格なんですけれども、こんな感じになっています。まあ、カスタムとついている方が、まあ、今までのルーミー顔、えー、ノーマルグレードカスタムでついてない方が、えー、タンクのような顔つきになるということですね。そしてね、このカスタムにだけつく装備で、えー、重要なものがありますので、それはね、えー、後半でお届けします。それではね、まずルーミーカスタム GT のエクステリアから見てみましょう。顔つきはね、ミニアルファードというかミニノアというか迫力はありますよね。ボディカラーはレーザーブルークリスタルシャインというオプションで 3.3 万円かかります。ルーミーはね、ありそうでなかった、まあ、軽ハイトワゴンを、まあ、普通車サイズに変えたみたいな、えー、デザインなんですけれども、顔つきはね、ほんと迫力ありますよね。そしてこちらヘッドライトはオートレベリング付きの LED になっています。で、えー、ウィンカーはこんな形で光りますが、この辺もね、フル LED になってていいですね。そしてね、えー、カブのところには、えー、デイライトのように光る、えー、アクセサリーライナーのようなものと、フォグランプも LED になっていると。で、このね、メッキの面積が広くて、いかにもね、えー、迫力ありますよね。なので、タンクとルーミーだとルーミーの方が人気があったそうです。そしてルーミーのボディサイズは全長3705、全幅1670、全高1735と、4メーターを切るコンパクトなボディに全幅もね 1.7 メーター以下と本当にコンパクトですね本当に軽自動車を一回り大きくしたようなサイズなので街中での取り回しもいいですねそしてこちらカスタム GT には15インチのアルミホイルが装備されていますが他のグレードだとね14インチになりますそしてこちらの試乗車にはですねパノラミックビューモニターがオプションで装備されていましたルーミーではね全グレードにオプション装備できるのはいいですねパノラミックビューモニターつけてもね耳たぶミラーになっちゃうんですよねそして B ピラーは無塗装掃除となっていてスライドドアがあってサイドの方からですねリアまで貫通するようなガラスのデザインになっていますねそしてリアビューなんかはあまり変わった感じはしませんがリアコンビネーションランプ内の造形が変わっているかもしれないですねで大型のメッキのリアガーニッシュがついていますでリアのウィンカーは豆球ですねハイマウントストップランプとかもねめちゃめちゃ長いですよね後ろから見るとほんとミニバンみたいそしてリアコンビネーションランプはこんな形になっています一部ねブラックアウトされてポジションランプがね縦長に光っていますそしてルーミーではマフラーは切りっぱなしのものがついていますが、まあ、リアバンパーがね下の方までカバーされているので見えないようになっているのはいいですね続いてルーミーのインテリアを見てみましょう鍵穴が見えるタイプでボタンで施錠するタイプになっていますこういうののボタンもね隠すデザインだといいんですけどねでトリム上部はさすがにハードプラでステッチ付きのように見えますがこれもねフェイクのステッチですねハードプラですで中央部分だけファブリックになっていて肘置きそうですねトリム中央部分も全てハードプラになっていますでウィンドウスイッチ台座も無塗装掃除、えーウィンドウスイッチにも加速もなくドアカブもハードプラとややねドア周りはプラスチックな感じはしますでヒンジは、えー、もちろんプレス製ですねでシートなんですけれどもこちら上位グレードでは撥水機能付きのファブリックシートになっていますでねちゃんとシートのリフト機構も備わっていますねそれでは乗り込んでみましょうよっこら小1ドア閉めた音はこんな感じさすがにね、ちょっとドアが大きいんで、ベインっていうね、ちょっと響くような感じにはなっちゃいますね。で、ルミのインテリア前景はこんな感じですね。まあ、前期モデルから大きくは変わっていないんですけれども、えー、中央部分のパネルなどもね、ピアノブラックになっていて、見栄えはね、今見るといいなという感じもしました。で、細かく見ていきましょう。で、まずはですね、この、えー、ダッシュボード上部に、えー、マルチインフォメーションディスプレイが備わっていますね。エアコンの吹き出し口があります。でこのディスプレイはステアリングスイッチで
情報を切り替えることができると今はアナログ時計とシフトのインジケーターと、えー、結構ね、えー、燃費などの情報が出るようになっていますけれどもこれもね、えー、切り替えて、えー、任意で決めることができますカレンダーの表示なんかできるんですねちょっと字ちっちゃいですけどあとはまあ車両の情報ですねまあやっぱアナログ時計にしておくのが一番いいんじゃないかと思いますディスプレイオーディオだとね、えー、安くつけられるんですがこちらには26万円から装備できる T コネクトナビがディーラーで装着されていましたディスプレイオーディオだとねスマホをナビ代わりにする必要があるんですがまあ面倒くさい人はね、えー、T コネクトナビつけた方がいいと思いますそしてハザードランプはこんな感じでその左右になんか穴が開いてますがこれ物入れですかねエアコンの吹き出し口ではないですねなのでこのようにスマホとかをねこうひょいと投げて入れておくことはできますでその下にはシフトノブがありますねちょっとエンジンかけてみましょうはい針が回って、えー、青いねバックライトがつく、えー、二眼のメーターになっていますそしてシフトは、えー、このように D と B というのがありますが、まあ、通常は D モードでいいと思いますここはね本革巻きですかねそして、えーなんとですね今回のマイナーチェンジからですね、えー、上位グレードというかカスタムの G 以上にはですね電動パーキングブレーキとブレーキホールドが装備されましたこれはね大きすぎる変更ですよね、えー、ノーマル顔いわ,いわゆるタンク顔の方には、えー、電動パーキングブレーキつけられませんのでご注意くださいでねブレーキホールドもついているということですねこれ素晴らしいですねでブレーキホールドをついていると信号の停止などでね止まった際にブレーキペダルから足を離しても停止状態が保持されるということでこれ本当便利ですからねそして、えー、USB のソケットが一口ついていてオートエアコンですねこの辺のダイヤルとかスイッチ周りもメッキの加速がしてあったりピアノブラックだったり質感向上しているように見えますねいやこれだったらねいいかなって気がしますね本当にでエアコンの吹き出し口はこのマルチインフォメーションディスプレイの左右にあってこのねダイヤルなんかの質感も触った感じなんかも良いんじゃないんでしょうかそしてその下にはですね運転席助手席のシートヒーター備わっていますねこれパックオプションで用意されていますさらにその左側にはですねシガーソケットがあってその下にはですねなんかえー、こう入れられるゴミ箱とかあとはペットボトルとかが入れられるぐらいの広いねストレージがありますねまあ、ゴミ箱として使うのがいいんじゃないでしょうかそして、えー、運転席助手席の間が完全フラットで、えー、ウォークスルーができるので、えー、乗り降りがね助手席側からもできるっていうのはいいですねそして運転席側のみ、えー、アームレストが備わっていて運転席と助手席の間は、まあ、プラスチックのね、えー、なんか板のようなものがありますが物を置けることもできますし、えー、後席にウォークスルーもできるということでこれはね後ろにお子さん乗せてるお母さんとかいいですよねで助手席ダッシュボード上部はステッチついてますがハードプラそしてその下にはティッシュが置けるぐらいのトレイがあって、えー、グローブボックスはこんな感じあ、まあ、広さはまあまあですねそして格納式のカップホルダーが備わっているという感じで結構ね収納もありますねでステアリングホイールなんですけれども、えー、残念ながら、えー、テレスコがなくてチルトのみとこの辺はねいまいちですねでステアリングスイッチなんかもついていますがこれもねナビとかをつけるとつく感じですねで左側のスイッチで先ほども言ったマルチインフォメーションディスプレイの情報を切り替えることができるとそしてステアリングスイッチの右側がですねなんと今回から全車速追従タイプのアダプティブクルーズコントロールが採用されましたこれもねやっぱね電動パーキングブレーキがついた恩恵でしょうねこれもね大きいですねでこれはね、試乗編で細かく試してみたいと思いますいやこのクラスにもねアダプティブクルーズコントロール全車速追従タイプでしかも停止保持もできるとでステアリングにねスポーツモードのスイッチがありましたねこれなんかユニークですね押しやすいですよねそしてメーターはアナログの2眼タイプの右側に小さいモノクロのねマルチインフォメーションディスプレイも備わるとまあ、ここはねあんまり表示できる情報を切り替えることができなくて運転支援系の情報が出るみたいですねそしてステアリングスイッチの右側にねこうパノラミックビューモニターのスイッチがあるっていうのもいいですねパノラミックビューモニターだけつけると 4.8 万円ですね,でねさっきも言いましたけどパノラミックビューモニターつけても、えー、補助ミラーがついちゃうというのはちょっと謎ですけれども
、ステアリングスイッチにね、えー、パノラミックビューモニターがあるのは本当にいいですね。トヨタの車もここにつけてほしいですね。で、えー、ステアリングの右側には格納式のカップホルダーがあって、えー、パワースイッチがあって、あとね、えー、スライドドアの、ね、予約機能っていうのが今回備わっています。まあ、鍵を持って近づくと、えー、勝手に開いてくれるという、ね、機能ですね。そして、えー、ETC のユニットとかかなり下ですね、これでも。<笑>といった感じになっています。続いてオーバーヘッドコンソールですけれども、ミラーはまあ普通ですね。で、えー、ルームランプも豆キューとで、えー、バニティミラーには照明は備わらないという感じですね、はい、続いて鉱石を見てみましょう鉱石もねパワースライドドアですね先ほどの予約機能があると鍵を持って近づくと開いてくれるっていうのはね、えー、両手が塞がってる時なんかはいいんじゃないんでしょうかそしてね床も低いですし、まあ、開口部はそれほど広くないですがえこのねシートもねスライドできるのでいろいろね使い勝手はね良さそうですねでグリップもあるので乗り降りもしやすいですお子様やお年寄りでもね乗り降りしやすいのはねえ優しい車ですねでえパワースライドドアということで、うん、やっぱねファミリーとかね介護とかえ子育てには本当に便利な車ではないでしょうかでね手動ですけれどもサンシェードもえこちらの上位グレードには備わっているということでプライバシーもいいですねで窓開きチェックなんですがオートでは開かずに開口も50点ぐらいですかね半分ぐらいまでしか開かないですねで鉱石のドアトリムもステッチみたいに見えますがこれもハードプラでフェイクですね全てハードプラになっていますこの辺は下手すると軽自動車の方が質感いい場合はありますねそしてさすがに膝ざ前空間めちゃくちゃ広いですね拳で4つ分ぐらいはありますね足も組めちゃうというぐらい広いですねこの辺はね K を超えてると思いますそしてシートバックテーブルはシートヒーターなどと、えー、パックオプションで 2.3 万円なんでこれはねつけた方がいいかなと、まあ、シートバックテーブルよりもねシートヒーターがやっぱ欲しいですよねでも 2.3 万円ならつけるべきですねただねこれちょっと今揺れてるのがわかるかな1リッターの3気筒エンジンなんでちょっとね振動がこういうね、えー、テーブルがプルプルしちゃう感じはありますねそしてね、床はね、完全フラットで、運転席、助手席の方にも、このようにウォークスルーできるんで、本当に便利。ここはね、やっぱね、軽自動車よりね、車幅がある分、助手席と運転席の間にね、えー、通り抜けられるスペースがあるのはいいですね。そして、後席もリクライニング可能ということで、やっぱね、軽自動車以上の、ま、機能装備はありますね。で、えー、後席もね、3人掛けできるので、ヘッドレストも3つついてますね。ただ、アームレストなどは備わりません。そしてドリンクホルダーも鉱石にも1つずつは備わってで右側だけですけれどもシガーソケットがあるので、まあ、ここにね USB のジャックなどを挿せば充電もできるという感じになっていますそれにしてもねスーパーハイトなんで頭上高めちゃくちゃ広いですね子供だったら立てるぐらい高さはあります、はい、続いてラゲッジスペースを見てみましょうバックドアはねめちゃくちゃ広いですねでかいのでちょっと重さがありますそして、えー、ラゲージ容量はリアシート使用した状態で205リッターとリアシートを格納すれば最大で958リッターまで拡大することができます205リッターってねレクサス UX の220リッターとあんま変わらないっていうねそして鉱石の床のところになんか高さがあるのがこれなんでかなって感じでしたねここのの下にもちょっと物を入れられらますがこの微妙なこう高さを稼いでいるのは何なのかなとこれ多分鉱石を倒した時にえ辛い地になる高さに、まあ、この分かさ上げしているんだと思われますそして鉱石を倒すと、まあ、このようにねえラゲッジ側からも倒すことができますしラゲッジ側からねえスライドすることもできますでこの状態で958リッターなのかと思いきやまださらにね、荷室は拡大できたんですよね。で、シートのアレンジがね、多彩ですね。で、運転席側のシートを少し前にずらす必要はあるんですけれども、このように前にずらしてですね、で、後席に回ってですね、で、後席のシートをスライドをね、一番後ろにしてですね、
そして、えー、ここの紐を引っ張ると引っ張って、えー、シートをですねここの紐を取っ手があるのでこれを両方引っ張ってどっこらしょとやるとですねこのように床の方にダイブダウンすることができます、まあ、こうすると、えー、さっきのね、えー、床面ラゲージの床面底上げしてあるところとつらい位置になって、えー、無鉱石のシートが格納できると、まあ、この状態で958リッターまで拡大できますよということだと思います、まあ、それにしてもねユーティリティめちゃくちゃ優秀ですね鉱石のリクライニングもできるし鉱石をダイブダウンして日室の業績を拡大することもできるとその上床もね足元フラットなので左右の移動も楽ちんですし運転席から助手席へのウォークスルーもできるしさらに鉱石と前席の間も隙間がね軽自動車よりもあるのでウォークスルーできるということでいやこれはね子育てとかあと介助の方とか本当ファミリーとかでね使うには本当に便利にできてるなと。この辺の辺使い勝手は、ね、軽自動車以上のものもを感じましたそしてもちろんね1リッター3気筒ターボで走りもね軽自動車よりも力強いですしさらに今回のマイナーチェンジでカスタム以上のモデルには電動パーキングブレーキとブレーキホールドさらにはアダプティブクルーズコントロールは全車速追従タイプになるということで本当にね商品力上がってると思います。もともとルーミーとタンク売れてたモデルなので月販目標も、ね、8700台と強気なんですけれども多分、ね、マイナーチェンジしてこんだけ商品力が上がっていたら軽自動車から乗り換える人っていうのも増えるんじゃないかと予想されます、まあ、これから、ね、ちょっと軽配当ワゴン買おうと思っている方は合わせて、ね、ルーミーも見ておいた方がいいんじゃないかと思うぐらい商品力が上がってましたね。といった感じでね、えー、物欲刺激された方はねお近くのトヨタのお店行ってみてはどうでしょうかそれでは「買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ」次回もお楽しみに。